ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ടൈം വീസ് ഡൈസ് ഇന്നൊരു പുതിയ ഐറ്റമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പേപ്പർ ഹാൻഡ് ബാഗ് പേപ്പർ ഹാൻഡ് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പേപ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പേപ്പർ റോൾ ഉണ്ടാക്കണം പേപ്പർ റോൾ ഉണ്ടാക്കണത് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കണ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പേപ്പർ റോൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി കട്ടി കുറവാ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു പേപ്പർ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യണ്ട ഇതുപോലെ വീതി കുറവുള്ളൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നല്ല നീളം കിട്ടും ചെയ്യും അധികം കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗം ഗ്ലൂ ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് പേപ്പർ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ റോൾ ചെയ്ത ഈ പേപ്പർ റോളിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനെന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് ഈ പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റോളായിട്ട് നിൽക്കരുത് അതിനാണ് കട്ടി കുറഞ്ഞത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല വലിയ പേപ്പർ എടുത്ത് റോൾ ചെയ്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ അതുമാതിരി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേപ്പർ റോൾസുകളാണ് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് റോൾ ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള പേപ്പർ റോൾസ് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒന്നിടവിട്ട് ഓരോന്നമ്മയും ഗ്ലൂ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വേസ്റ്റ് പേപ്പറൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബാഗും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അത് ഗ്ലൂ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്ലൂ തേക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള റോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെക്ക ചെയ്യണേ ഒന്നിടവിട്ടിട്ട് തന്നെ ആ ഗ്ലൂ തേക്കാത്തത് താഴ്ത്തി വെച്ചു ഇനി ആ ഗ്ലൂ തേച്ചതിന്റെ മേളിൽ ഒരു പേപ്പർ റോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പേപ്പർ റോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ അത് നമുക്ക് മുകളിൽ ഇനി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആ അത് വെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി ആ ഗ്ലൂ ചെയ്ത കൊടുത്തേക്ക് നമ്മൾ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പേപ്പർ റോളുകൾ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശ വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യണം കാരണം അവസാനം നമ്മളത് കറക്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അളവൊന്നും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കേണ്ടതില്ല നന്നായി സ്റ്റിക്ക് ആവാനും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ ക്ലിപ്പിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേഗം സ്റ്റിക്ക് ആയിക്കോളാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് കൊടുത്തുള്ളത് ഇനി എന്താ ചെയ്യണേന്ന് മെടയാൻ പോവാണത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് മെടയണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒന്നിടവിട്ടിട്ടുള്ള പേപ്പർ റോൾസ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് മുകളിലേക്ക് താഴെ വരണത് മുകളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തു ആ രീതിയിൽ എല്ലാതും മുകളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് വേറൊരു പേപ്പർ റോൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ആ മുകളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തത് വീണ്ടും താഴോട്ടാക്കാണ് നമ്മൾ വെച്ച രണ്ടാമത് വെച്ച പേപ്പർ റോളിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഈസിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി അത് വീണ്ടും താഴെ വരുന്ന പേപ്പർ റോൾസ് വീണ്ടും നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഫോൾഡ് ചെയ്യാണ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അത് മുഴുവനും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാപ്പിൽ വീണ്ടും വേറൊരു പേപ്പർ റോൾ വീണ്ടും വെക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് സൈഡിലേക്കായി ഇനി വീണ്ടും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ റോൾ വെക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ മുകളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് തന്നെ വീണ്ടും താഴേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഇടവിട്ടിട്ടുള്ള പേപ്പർ റോളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെടഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ എല്ലാതും ഇത് ഏറ്റവും വരെ നമ്മൾ മെടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി നമുക്കിത് ലഗിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് 
ഇനി പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇത് താഴെ ഭാഗം വരുന്നതും അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗവും നമ്മളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് അതിന് ശേഷം ആദ്യം തന്നെ എടുക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ആണ് ബാഗിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും സൈഡിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായല്ലോ ഫോർ ബൈ സെവൻ ഇഞ്ച് ആ രണ്ട് സൈഡ് ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവും നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ അടിഭാഗം താഴെ ഭാഗം വരുന്നത് ഫോർ ബൈ നയൻ അതും കൂടി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ട് കിട്ടും അത് സ്റ്റിക്കായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ട ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് നയൻ ബൈ തേർട്ടീൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ അതിനി നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുക ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെക്കണം ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വള്ളി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് പേപ്പർ റോൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തൊരു ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടു പോകും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുടിയൊക്കെ മെടയില്ലേ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് പേപ്പർ റോൾസ് വെച്ച് മെടഞ്ഞെടുക്കണം ഇച്ചിരി നീളമുണ്ടാവണം അത് എന്നാലാണ് ഈ സൈഡ് തൊട്ട് മറ്റേ സൈഡ് വരെ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഈ ബാഗ് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബാഗാണത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കുറച്ച് സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി രണ്ട് സൈഡിലും ഈ വള്ളി നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് അതിനെ വളച്ച് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തുറക്കണ സ്ഥലത്തൊരു ഒരു റോള് പോലെ ഒരു റൗണ്ട് പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനാണ് അത് വെറുതെ പേപ്പർ റോൾ വെറുതെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തേക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ബാഗിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് അതിന് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ബാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബാഗ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെൽക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിക്കറാണ് അത് രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെൽക്രോൺ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും അത് സെയിം നമുക്ക് അടയ്ക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പേപ്പർ ബാഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലച്ചും കൂടി ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള മടഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഡ്ജൊക്കെ ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഒരു ജൂട്ടിൻ്റെ കവറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് കവറാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ജൂട്ടിൻ്റെ കവറാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അരി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കവറാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു അത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഭാഗം കുറഞ്ഞ അളവും വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതലുള്ള ഭാഗമായിട്ട് ഇനി ഇതിന് രണ്ട് സൈഡ് വേണമല്ലോ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പേപ്പർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് രണ്ട് മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് കട്ടിയിലുള്ള പേപ്പറാണത് രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ ക്ലോത്തിൻ്റെയോ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വെൽക്രോൺ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ക